como ustedes saben, ¿cierto? Ya estuvimos viendo en las clases anteriores lo que era la epistemología, que es una parte de la filosofía, acuérdense, que le van a preguntar hoy día esto. La parte de la filosofía, chiquillos, que tiene que ver con la teoría del conocimiento. ¿ya? Es decir que los filósofos hacemos teoría, ¿cierto? De cómo se produce un conocimiento, ¿cierto? Por qué, ¿Qué mecanismos ocurren dentro de la cabeza de uno, por decirlo, chiquillos? Cuando, por ejemplo, no sé, uno le enseña a un niño, por ejemplo, a leer, a sumar, ¿cierto? ¿Qué? Eso nos preguntamos los filósofos epistemólogos, epistemólogo, ¿cierto? Decimos, oye, ¿qué pasa en la cabeza ese cabrón, chico, cierto? De este niño que lo hace comprender los números, por ejemplo, a los seis años y no a los tres, ¿cierto? Y ahí entra todo el desarrollo cognitivo, ¿cierto? El desarrollo neuronal, ¿ya? E incluso ya después vamos viendo. ¿Cierto? Cómo es la relación que hay entre los lo objetos, ¿cierto? Y la mente. Es súper compleja esa parte, pero eso es chiquillo la, la epistemología, en el fondo, acuérdese, porque hoy día cuando eh, le pregunten, ¿cierto? En la prueba, tiene que ver con esta teoría de qué son los conocimientos. ¿ya? Aquí llamamos saber, ¿cierto? Cuáles son las opiniones, etc. ¿Ya? Y dentro de eso, por decirlo de una forma, chiquillo, como, va, perdona, abrí el power equivocado, hermano. No lo había visto. Nadie me dice tampoco. ¿Ya? Como... Eh, aquí estamos en eh, filosofía. Absurda. Ahí sí. ¿Ya? Y eh, como le digo, eh, cuando nosotros estuvimos viendo, ahora, eh, ahora sí. ¿Ya? Ay, porque ah, este tiene un error. Ya, ve, ahí me equivoco. Esto tiene que decir perfecto. Ya, eh, vamos a ver, ¿cierto? Eh, Hemos, eh, perdón, hemos visto, ¿cierto?, que los conocimientos chiquillos tienen que ver con una capacidad de adquirir información, pero también con procesarla, ¿cierto?, con la mente, ¿ya?, porque viene a través de los sentidos, y uno con su mente logra darle forma, ¿cierto?, a eh, las cosas que aparecen ahí en, en la realidad, por decirlo así, ¿ya? Y es esto, chiquillos, nuestro... Eh, nuestra cabeza, ¿cierto?, por decirlo de una forma, se enfrenta a la realidad y la trata de interpretar, y muchas veces nuestra cabeza tiene, nuestra mente, chiquillos, tiene la posibilidad de adelantarse a los hechos, ¿ya? De, de decir, oye, para mí, ¿qué va a pasar esto? Por ejemplo, en este caso que yo les traigo aquí, ¿cierto?, a mí me dice, ahí en el inicio, chiquillos, ¿qué creen que sucederá? ¿Qué está haciendo esa persona ahí? Está, está estirando unos elásticos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué creen, chiquillo, ahí ha abierto el, el chat, ¿cierto? El micrófono. ¿Qué, ¿Qué le va a pasar a ese caballero? ¿Ya? Cuando suelte ese elástico. Se va a pegar en la cara. <ríe> se va a pegar en la cara, ¿cierto? Se va a pegar, sabemos que se va a pegar, ¿cierto? Está bueno ese video, ¿cierto? Todos lo quieren ver, de hecho, para ver cómo se pega, ¿no? ¿Cierto? Si así es nuestra mente también, pues le gusta investigar. ¿Ya? Entonces, mire, ¿creen ustedes, chiquillos, que eso que va a hacer él tiene una explicación científica? ¿O es algo que pasa nomás naturalmente? ¿Podrá, a la pregunta que voy yo, chiquillos, para que reflexionen es, ¿tendrán todas las cosas del mundo una explicación científica, como por ejemplo esto que aparentemente pareciera que es una estupidez, ¿cierto? Lo que está haciendo él. ¿Tendrá una explicación científica todo? Y por eso, chiquillos, esta unidad, dice ahí, mire, ¿qué es la ciencia y qué pretende explicar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo le he contado a usted esta cuestión de la, de la epistemología, nos relata la historia de la ciencia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, chiquillos, que yo les conté a ustedes que la filosofía nace en Grecia, porque aparentemente hasta el siglo V antes de Cristo, toda la gente cuando veía que pasaban esas cosas, ¿Ya? Eh, la explicaban a partir de los mitos. ¿Ya? Quizás aquí no hubieran dicho que el elástico lo inventó el, el dios como forma, un dios como forma de venganza, ¿cierto? Y que por eso rebota, ¿ya? Y entonces, por eso los griegos chiquillos son los primeros que dicen, mientras los demás están todo el rato explicando las cosas con los mitos, pues todos los cabros son los que piensan, ¿ya? Y ahí dicen, ah, no, esta cuestión pasa por otra por otro suceso, ¿cierto? Por otra cosa. Entonces, ahí es donde ellos, cuando tratan de explicar bien qué es el conocimiento, qué es la verdad, ¿cierto? A diferencia de las opiniones personales, 
empiezan a desarrollar este camino de la ciencia, ¿ya? de explicar las cosas a partir de la razón, de utilizar nuestra mente, por ejemplo, en este caso, para anticiparnos a los hechos, ¿cierto? Comprobar con hechos. Y así, chiquillos, miren, en el año 1641, si no me equivoco, hay un filósofo que va a inventar el método científico, pero no es, como yo le he dicho a usted, que se le ocurrió de un día para otro, sino que él recoge, a ver, en 1600 son más o menos 2100 años, desde los griegos que inventaron la filosofía, en el año 500 antes de Cristo, hasta el año 1600 han pasado 2100 años más o menos, ¿ya? Eh, y en esos 2600 años se va a recoger toda esta información, chiquillos, de qué significa conocer, ¿cierto? Eh, y se va a inventar la ciencia. Pero eso no significa, por ejemplo, que uno diga, ah, profe, pero pregunta, antes de que Francis Bacon inventara el método científico, en 1641, ¿existía la ciencia? ¿O él la inventó y podemos decir que a partir de ese punto la ciencia empieza a existir? Y ahí, por ejemplo, mis queridos estudiantes, por ejemplo, los mismos científicos no pueden responder esto. Porque la ciencia pareciera que es una especie, como le digo yo, de desarrollo. ¿ya? De, eh, es una herramienta que no se inventó de un día para otro, así, ah, cabrón, miren, inventé la ciencia. Sino que fue una herramienta, chiquillos, que se fue desarrollando con el paso del tiempo e incluso está hasta el día de hoy desarrollándose. ¿Ya? Ojo, vamos a ver este video de aquí, ¿cierto? Tengo que habilitar, creo que no habilité los contenidos. Este video, ¿cierto? Y vamos a volver a abrir para que me pregunte de nuevo. Esto aquí, mire. Aquí, habilitar contenido. Vamos a ver. Me deja reproducir este video. De esta gente. Si no lo podemos buscar en YouTube. Ahí está, mira. Falta una sola cosita ahí antes de poner el video. Y el volumen ahí. Ya, me voy a mutear un poquito porque va a haber. Muy bien, a ver si puedes responder esta pregunta ¿Qué principio de física está olvidando este joven? El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico. En otras palabras, mientras más se estire la liga, más rápido se desplazará en sentido contrario para encontrar su punto de equilibrio. Y como la gravedad es otro factor que influye en la trayectoria de la liga, esta es enviada hacia abajo alineándose y apuntando a su zona más baja. Seguro ese error no lo volverá a cometer dos veces. Ya, ya, ya. Uh -huh. ya, ahora sí, chiquillos. ¿Qué tal les pareció la explicación científica? Chiquillos, es necesario yo me preguntar que uno sepa esas cosas. Profe. Interesante, profe. Interesante, pero doloroso. Mira. Doloroso es interesante. Si ellos les parece necesaria, por ejemplo, que nos enseñaran esto para no hacerlo, o uno lo puede hacer por conciencia propia, saber de las leyes de la elástica. Por es que uno lo piensa, uno lo, piensa lo que hace, pues uno llega y lo hace. Claro, ve, eso es la, eh, eso que dice el, el Vicente, ¿cierto? Es un fiel reflejo, chiquillos, de lo que yo digo que, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que los humanos somos los animales racionales, ¿ya? Es, es difícil, chiquillos, ser racional en la vida. Es un, requiere de un esfuerzo intelectual grande. Nosotros somos, 
como dice el Vicente, nos gusta actuar ¿no? si nos gusta tomar las decisiones más rápidas, lo que nos conviene, y por eso requiere como de un esfuerzo intelectual, y por eso, chiquillos, también la, la imagen que proyectan los filósofos son de gente que está pensando, porque pareciera que ellos son los únicos que se detienen a pensar antes de actuar, pero por eso, chiquillos, también uno tiene que pensar que son personas que se consideran sabias, ¿cierto? Si no hubiéramos detenido a pensar aquí, este caballero, ¿cierto? Quizás se hubiera dado cuenta de que eso no se tiene que hacer por eh, el principio de la elasticidad, ¿cierto? Que él no lo conoce quizás porque ni yo lo conocía, ¿cierto? No hemos estudiado física, ¿ya? Pero sí más o menos, por ejemplo, lo que yo le explicaba el otro día en, de las categorías que nosotros tenemos en la cabeza, ¿cierto? Causa y efecto y todas esas cosas. Tenemos una categoría en nuestra cabeza que se llama acción y reacción. ¿Cierto? Que nosotros sabemos que una acción hacia un lado genera otra reacción, ¿cierto? Con la misma fuerza, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando dice, ¿puede la ciencia explicar todo y qué pretende explicar? Chiquillos, la ciencia pretende explicar, por decirlo de una forma, para que lo entiendan, todos los fenómenos que existen en la realidad, ¿ya? Y aquí hay una palabra muy importante para que la anoten ahí, ¿cierto? Yo voy a poner aquí un poquito de apunte, el puntero voy a escribir. Esto es lo que yo siempre les digo, chiquillos, que la filosofía sirve para pa aclarar conceptos, ¿cierto? Porque uno vive nomás, ¿ya? Uno pregunta cosas cuando chico, ¿ya? Y nos dan la respuesta así a la rápida nomás. Imagínense que esto me preguntó, justo me preguntó mi hija Yelena ayer, que tiene seis años, lo escuchó, estábamos, vi eh, estábamos viendo televisión, ¿ya? Y estábamos viendo unos monitos y uno le dice al otro, eres un fenómeno. Entonces ella me preguntó, papá, ¿qué es un fenómeno? Y ahí yo me acordaba de ustedes, mis queridos estudiantes, y decía, ve, ahí está el más claro ejemplo de que la filosofía sirve para aclarar conceptos. Porque en estos momentos que ya tiene seis años, no le puedo decir lo que es un fenómeno, ¿cierto? Le puedo dar un ejemplo, ¿ya? Y si ella no me vuelve a preguntar, de aquí a que crezca, por ejemplo, va a llegar a los 16 años, a la edad que tienen ustedes, 17, otros 18 y se va a quedar con la explicación que yo le di de lo que era un fenómeno, ¿cierto? ¿Ya? Así que yo, por eso le digo a ustedes la palabra filosofía sirve para aclarar conceptos, porque ahora yo le voy a decir lo que significa la palabra fenómeno, ya que en filosofía y en ciencia nosotros vamos a usar mucho esta palabra. Por ejemplo, se dice que la ciencia natural estudia los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Y la ciencia social estudia los fenómenos humanos. La palabra fenómeno, chiquillo, significa literalmente lo que está ahí. ¿Cierto? Lo que... Ahí me falta un puntero, me voy a comprar un lapicito. Si el otro año seguimos haciendo clases así. ¿Cierto? Vamos a hacer una rifa. Eso es lo que recomiendan nuestras autoridades de hoy. ¿Ya? Hacer rifa cuando uno le falta. Ya, lo que está ahí. ¿Ya? Y lo que está ahí, chiquillos, significa, ¿cierto? Lo que aparece, por lo, que, lo que se manifiesta. Y por eso los fenómenos naturales, por ejemplo, chiquillos, una lluvia, un terremoto, ¿cierto? Un tsunami, uno los puede estudiar porque están ahí. ¿Qué significa que están ahí? Significa, en otras palabras, chiquillos, que es algo visible. ¿Ya? Y si es algo visible, entonces puede ser estudiado por la ciencia a través de experimentos, ¿cierto? Ya lo podemos comprobar nosotros con ciencia. Ya eso significa fenómeno. Ya entonces vamos a decir, chiquillos, para que no tengan ahí todo en su cuaderno, <coughs> que las ciencias van a estudiar distintos fenómenos de la realidad. Ya es decir, van a estudiar distintas cosas que están aquí en la realidad, ¿ya? y que nosotros las podemos clasificar, ¿cierto?, dependiendo, por decirlo de una manera, chiquillo, de si se relacionan o no con lo humano o con la naturaleza viva, como lo vamos a ver al final en la clasificación de las ciencias. Por ejemplo, chiquillo, eh, van a existir, vamos a ver más adelante, las ciencias naturales, que van a estudiar fenómenos de la naturaleza, es decir, las cosas que se ven, que están ahí en la naturaleza, como por ejemplo 
la lluvia, el calentamiento global, erupciones volcánicas, etc. Por otro lado, vamos a ver también, hay un mapa conceptual al final de este mapa, bueno, ya que habla de esto, vamos a encontrar, chiquillos, las ciencias sociales que van a estudiar fenómenos relacionados con la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, el comportamiento de la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué eh, los humanos hacen esto? ¿En qué condiciones? ¿Ya? Eh, ¿Cómo se comportan? Eh, como por ejemplo, chiquillos, la economía es una ciencia social, entonces se va a estudiar, ¿cierto? Las relaciones entre los humanos que tienen con la producción, ¿cierto? Eh, de los bienes y, y cómo se reparten, ¿cierto? Y todos esos fenómenos que tienen que ver con la sociedad, con, con lo que hacemos y no hacemos, por ejemplo, qué factores explican que la gente muchas veces abandona el campo y se vaya a vivir a la ciudad, ¿cierto? Son fenómenos de la sociedad. ¿ya? Y de ahí vamos a ver, ¿cierto? Otras ciencias que estudian unos fenómenos que ocurren dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? Y que son las ciencias formales, y ahí está la matemática, ¿cierto? Porque la matemática al final, chiquillo, estudia, eh, es una ciencia totalmente racional, ¿ya? No se necesita lápiz ni cuaderno para hacer matemática, necesita tener la mente preparada para eso. Ya, vamos viendo, chiquillo, aquí, ¿qué dice? Mire, esto está en el libro, ¿cierto? En la unidad eh, 3, creo que es, que es la ciencia, ¿ya? De ahí lo saqué, ¿cierto? Y vamos a ver entonces aquí... <coughs> Eh, otro video que es cortito, ¿cierto? Que nos va a tratar de explicar qué es la ciencia, ¿ya? Y después vamos a ver, ¿cierto? Eh, a leer a este filósofo argentino que se llama Mario Bunge, ¿cierto? Que se murió en febrero de este año, ¿ya? Ahí alcanzó a cumplir 100 años un epistemólogo, ¿cierto? Muy bueno. Y que él, eh, por ejemplo, es... Eh, se sabe toda la historia de la ciencia y tiene unos libros en la que la cuenta muy entretenido. Ya, vamos a ver, chiquillo, este video a continuación que nos va a explicar qué es la ciencia. Desde los griegos, que empezaron a rechazar la mitología, hasta hoy, que tenemos cada vez más afán de conocer el lugar en el que habitamos, el ser humano siempre ha querido comprender el mundo que le rodea. Y para entender todos estos hechos está la ciencia. Pero entonces, ¿qué es la ciencia? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de múltiples campos. Dentro de ella podemos distinguir dos grandes grupos, las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, que incluyen la historia, economía, antropología, y las ciencias naturales, aquí tenemos la física, química, biología, botánica, etc. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo.
Ya, muchachos. ¿Ve? Ahí habían... Eh... Ahí sí, ¿ahora me escuchan? Ya, ahí, perdón. Ahí sí, no. eh, Ya, chiquillos, les decía yo que... Eh, gracias por avisarme, ¿eh? Ya, les decía yo, chiquillos, que como salí ahí, eh, la ciencia estudia distintos fenómenos, ¿ya? Eh, están clasificadas, como vimos, en las formales y las empíricas, ¿ya? Anota ahí al tiro en su cuaderno que la palabra empírico tiene que ver con la palabra experiencia. ¿Ya? Y entonces la gran diferencia, chiquillos, entre las ciencias formales, que son la matemática y la lógica, y las ciencias empíricas, que son las naturales y las sociales, ¿ya? la diferencia entre una y otra pasa por el hecho de que las empíricas se pueden realizar experimentos científicos para determinar si las hipótesis planteadas son verdaderas o falsas. En cambio, en las ciencias formales, no podemos realizar eh, experimentos para saber si es verdad o no, sino que debemos, chiquillos, seguir la lógica. Y la lógica tiene reglas. ¿ya? Y así, chiquillos, funciona, por ejemplo, la matemática. ¿ya? Es pura lógica, ¿cierto? Cuando nos, eh, ellos nos dicen, y nosotros nos equivocamos en, un, en cambiar un signo, ¿cierto? Hay reglas de lógica, oye, menos por menos, acuérdate que es más. ¿ya? Y nosotros nos equivocamos en eso en la prueba, otra vez un hecho que demuestra que no somos 100% racionales, sino que el ser racional requiere de un esfuerzo, ¿ya? Entonces ahí se nos pasó de largo un signo, pues ahí se nos delata, ¿cierto? Que no estábamos 100, al 100% racional, ¿ya? Entonces, esta eh, ciencia, ¿ya? Como también eh, apareció ahí un mensaje que vamos a ver, lo que busca es acercarse a la verdad, ¿ya? Pero acuérdense, chiquillos, que nosotros vamos acercándonos paso a paso. Por eso, esto lo relacionamos con la teoría del criticismo que veíamos la semana pasada, ¿ya? Y que dicen que viene una pregunta de esto en la prueba de hoy día. Y el criticismo, chiquillos, cree que nosotros no podemos obtener la verdad, pero sí acercarnos paso a paso a ella, ¿ya? Es raro, sí, chiquillos, porque nunca, según esta teoría, nunca vamos a estar... 100% seguros de que hemos descubierto una verdad, ¿ya? Y esa es una cosita que tenemos que, sacarnos la idea de la cabeza, que yo les comentaba la semana pasada, que esto yo lo aprendí a los 20 años en la universidad, ¿ya? Y debería ser bueno que nos enseñaran al tiro cuando vamos en tercero medio, que es el hecho, chiquillos, de que la ciencia, ¿ya? Cuando nosotros decimos, como sale ahí en el texto a la izquierda, dice, está científicamente comprobado, ¿ya? Eso no significa que eso sea una verdad irre irrefutable, sino que cuando nosotros decimos que está científicamente comprobado, como decía en el video, solamente nos estamos enfrentando a una teoría que los científicos no han podido demostrar que sea falsa, ¿ya? De ahí que el método de la ciencia, chiquillo, en su lógica consiste en falsear hipótesis. Como yo les comentaba a usted, porque si un científico plantea una hipótesis y después la corrobora, el, el científico no está aprendiendo nada nuevo. Está corroborando algo que su mente ya sabía. En cambio, cuando él propone una hipótesis y hace un experimento y el experimento demuestra que la hipótesis es falsa, eso conlleva al científico de inmediatamente a preguntarse ¿por qué falló su hipótesis? ¿Ya? ¿En qué se equivocó mi mente cuando yo planteé que lo que les decía la semana pasada, ¿cierto? que los objetos eh, que son más pesados caen más rápido? ¿Cierto? Que todos pensamos eso. Entonces cuando nosotros demostramos que una hoja de papel puede caer a la misma velocidad que un libro, nosotros ahí podemos decir, oye, ¿y por qué pasó eso? Y eso, por ejemplo, chiquillos, nos va a llevar a ganar conocimientos, ¿cierto? Va, ah, y ahí nos va a llevar a investigar y a conocer, por decirlo, ve ahí está la palabra, otra verdad. 
¿Ya? Por eso, chiquillos, están estos debates de si Plutón es un planeta o no, ¿cierto? Y si, por ejemplo, se puede considerar vida o no eh, los rastros de agua que se encuentran en Marte. ¿Ya? Es alta teoría. ¿Ya? Entonces ahí empezamos, pues mire, a la izquierda dice, está científicamente comprobado. ¿Cuántas veces hemos escuchado una expresión que inicia de esa manera? ¿Cierto? Creemos que aquello que está explicado por la ciencia es verdadero y también real. ¿Cierto? Confiamos en los estudios sobre medicina, física y psicología, pero aquellos estudios científicos, ¿qué explican? Cuestionaremos qué es la ciencia, qué explica y si aquello es suficiente para comprendernos como sujetos y entender el mundo que nos rodea. Ya ve, por ejemplo, para comprendernos como sujetos, ahí usamos la ciencia social, ¿cierto? Que va a tratar de explicar por, por qué somos así, como decía ese meme antiguo. ¿ya? Y también, chiquillo, va a estar la ciencia natural, ¿cierto? Que va a tratar de entender el mundo que nos rodea. ¿Ya? De ahí dice, nos preguntaremos acerca de la realidad y la naturaleza del conocimiento. ¿Ya? Es decir, ¿a qué se refiere con la naturaleza del conocimiento? Que vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo conocemos? Y después la otra pregunta, ¿lo que conocemos es real? ¿Ya? Y finalmente, lo que estamos viendo ahora, como dicen, ¿qué es finalmente el método científico? ¿Ya? Y una ayudita, chiquillos, como yo siempre entiendo esto de que uno va al colegio y dice, ¿para qué vengo a esta clase? ¿Qué me sirve esto en la vida? Sobre todo, pasan diciendo eso cuando el profe le enseña logaritmos, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, en este caso, igual pienso, ya, a ver, ¿para qué le sirve esto a los chiquillos? ¿Ya? Chiquillos, miren, cuando nosotros descubramos la lógica del método científico, es decir, ¿qué hace la ciencia realmente? ¿Y cómo lo hace? Es decir, ¿cuáles son los pasos que ellos siguen para llegar a, a sus respuestas? ¿Ya? Eso mismo, por ejemplo, uno lo puede aplicar a la vida personal. ¿Ya? Cuando tengo una duda, ¿cierto? Y no sepa qué hacer, uno mismo también puede plantear su propia hipótesis, ¿cierto? De la vida personal y hacer experimentos a, a pequeña escala, de acuerdo a pequeñas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en, en cosas súper cotidianas, ¿sí? Que estudio, ¿no? Para una prueba, ¿cierto? Si me quedé sin saldo y me subo o no me subo a la micro, ¿ya? Todas, todas las cosas, ¿ya? Ahí uno puede aplicar métodos científicos, ¿cierto? Y eh, tomar ciertas decisiones también, por ejemplo, no sé, pues ahora mismo para la vuelta a clase. ¿Ya? Ahí, ojo también, cuando estén, y si es que volvemos a clase, vamos a tener que aplicar, chiquillos, esta cuestión del método científico full en nuestra vida. ¿Ya? Así que vamos con esto. ¿Ya? ¿Qué es esta cuestión de la ciencia aparece ahí? ¿Ya? <coughs> Vamos viendo, profe, a mí me hicieron hacer trabajos con el método científico desde el séptimo básico, así es, ¿cierto? Todos chiquillos, de hecho, está, eh, como acuérdense que esta filosofía es nueva, antes veíamos esta unidad en cuarto medio, y no sé si ustedes alcanzaron por alguna vez a ver por ahí que yo a usted en cuarto medio lo hago plantar un poroto, ¿ya? Igual que cuando vamos en básica, pero en básica chiquillos nos enseñan el método científico con eso el poroto, pero somos chiquitos, y se nos olvida, ¿ya? Ese experimento va en quinto básico, ¿ya? Y se nos olvida, nos acordamos que lo hicimos, pero no nos acordamos por qué lo hicimos. Entonces yo por eso lo vuelvo a hacer en cuarto medio, porque como dicen ahí, ¿cierto, la Carla? Es un trabajo del método científico, ¿cierto? Que tenemos que todos los días mirar nuestra planta y tratar de ir viendo cómo el proceso de crecimiento, ¿cierto? Si le echamos mucha agua y se ahoga, si le echamos muy poca y se queda, ¿cierto? Claro, por eso yo, por ejemplo, empezábamos el segundo semestre y le decía a los chiquillos en cuarto, ya chiquillos, materiales, porque este trabajo se entrega en dos meses más, ¿cierto? Y ahí andaban los pobres con la planta para todos lados, por otros lentejas, ¿cierto? Y llenando una bitácora que yo les pasaba. Y tiene que ver con esto, con que usted se dé cuenta y diga, ah, esta cuestión es así, entonces yo también debería hacer lo mismo y me va a dar resultados, ¿ya? Voy a ser más sabio si aplico el método científico a mi vida. ¿Ya? Chiquillos, ahí dice, mire, estoy leyendo recurso número uno. ¿ya? El filósofo argentino Mario Bunge, que eh, murió a los 100 años, ¿ya? no alcanzó el 2020, justo ya cumplir 101, ¿ya? propone la siguiente definición de ciencia como conocimiento racional referido al mundo 
y verificable en función de él. ¿Ya? Mire lo que dice ahí. Aquí igual, chiquillos, acuérdense que la ciencia, miren, una de las cositas que decía el video ahí, es que las teorías científicas pueden ser criticadas y de hecho es la idea, ¿ya? De que uno cuando se enfrenta a una teoría científica, trate de buscar dónde está el error de ahí para poder corregirla y poder acercarnos más a la verdad, ¿ya? Así que ahora nos vamos a enfrentar a un texto de Mario Bunge y yo, por ejemplo, en la guía le voy a plantear una pregunta de esto. ¿Ya? <coughs> Dice, perdón. Mira. Voy a ponerle zoom aquí para que veamos dónde estamos. Estamos en esta partecita de aquí, chiquillo. Y vamos a poner. Perdón. Ya. Dice ahí, mire. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, del mundo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, él ya está dando por hecho varias cosas, chiquillos, que nosotros tenemos que ir viendo. Por ejemplo, miren, él piensa que existen animales inferiores y otros superiores. ¿ya? Yo le voy a preguntar algo de eso a usted. ¿ya? Ya, dice, mientras existen animales inferiores, ¿cierto? Que solo están en el mundo, que viven en él con su instinto, ¿cierto? Él habla, mira, dice que el ser humano trata de entender el mundo, ¿cierto? Parece que él tiene una inteligencia superior, según el autor, porque no solo vive aquí, sino que trata de entenderlo, ¿ya? Y esto me, me gusta a mí, chiquillos, porque yo se los dije en la primera clase. Dice, y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, es decir que en epistemología, chiquillos, lo primero, yo les comenté a ustedes, que uno tiene que aceptar es la idea de que nuestro conocimiento va de la mano con el error, ¿cierto? Y que no hay aprendizaje sin error. ¿Ya? Por eso le está diciendo ahí, y sobre la base, es decir, la base de todo, y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, ¿ya? es decir, que de los errores uno aprende, ¿ya? el ser humano intenta enseñorarse, de la palabra señor, ¿cierto? Hacerse señor de, intenta enseñorarse de él para hacerlo más confortable. Él está diciendo que sobre su inteligencia imperfecta del mundo, el humano intenta apoderarse del mundo y hacerlo más cómodo para él. Es decir, que estamos hablando de un humano que tiene, primero que todo, la capacidad de entender el mundo, y en segundo lugar, no conforme con esa capacidad de entender, él trata de someter el mundo a su comodidad gracias a su inteligencia. Por ejemplo, el humano ve un montón de bosques, ¿cierto? Y con su inteligencia superior, que dice Mario Bunge aquí, él va a decir, oye, cabrón, y se va a juntar con otros quizás, o él mismo va a decir solo, va a decir, oye, sí, y si corto esos árboles de ahí y me hago una casa, ¿cierto? Y digo mejor en una casa de madera, en vez de esta cueva que está hecha de roca, ¿cierto? Y la roca es más helada en el invierno, ¿cierto? Si en el verano más encima se calienta la roca, muerto calor, y si mejor me hago una casa de árbol, con, aprovechando esos árboles que están creciendo ahí en el mundo, que crecen solo, eso es lo que está diciendo él. Diciendo, oiga, el humano sabe que tiene una inteligencia que con ella puede enseñorarse el mundo, va a ser lo más confortable, va a ser lo más cómodo. ¿ya? Y ahí sigamos, dice, mire, en este proceso construye un mundo artificial, ¿cierto? Ya esa casa que este compadre se hizo ahí, a partir del árbol, ya no es una casa natural como la roca, la cueva, sino que una casa artificial hecha por él, ¿cierto? Dice ahí... Ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, ¿cierto? En ese proceso él construye un, empieza a construir un mundo artificial, ¿cierto? Usando la ciencia que tiene todas esas características, ¿ya? Que es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende que puede fallar, ¿cierto? Por medio, dice, de la investigación científica, el ser humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Está diciendo ahí al final, dice que por medio de investigaciones científicas, chiquillos, 
el humano ha logrado entender el mundo, ¿ya? De una manera cada vez más amplia, más profunda y más exacta. ¿Ya? Para eso está diciendo, entonces en este párrafo está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Habemos un grupo de animales que somos superiores y que tenemos la capacidad, ¿cierto?, de entender el mundo, ¿ya? Y lo podemos entender a partir de nuestro conocimiento racional, exacto, verificable, ¿cierto? Lo que, nos, no, lo que nos lleva no solo a construir comodidades para nosotros, sino que además nos ayuda, como dice él, a entender el mundo de una mejor manera. Claro, porque por ejemplo, chiquillos, gracias a la ciencia, sabemos que llueve porque existen ciertos eh, ciclos del agua y no porque hay un dios que está enojado, ¿cierto? Y que por eso está haciendo llover. ¿Ya? Por eso ahí al final habla de que la ciencia nos permite comprender mejor el mundo y nos amplía nuestra visión de mundo que tenemos. ¿Ya? Y nos hace también tomar conciencia de dónde estamos, ¿no es cierto? Ser mayores conscientes de que estamos en cierto lugar del universo. ¿Ya? Última cosita, chiquillos, porque quedan estos últimos minutitos para que cerremos esta primera parte, ¿cierto? De estas clases de octubre. Mire, dice, especificidad del conocimiento científico. Tanto el saber científico como el saber filosófico se caracterizan por ser sistemáticos, rigurosos y críticos. Difieren en que la metodología científica busca formular hipótesis y leyes que se puedan aceptar o rechazar empíricamente. Así lo expone el genetista Teodosius Dobzhansky. Ya, para cerrar, mire, él dice, chiquillo, ahí nos está diciendo que la filosofía y la ciencia, si bien siguen un mismo método, una misma lógica, ¿ya? los resultados a los que llegan son los diferentes, por si acaso. ¿ya? Esta idea tenemos que meternos en la cabeza porque una de las primeras cosas que se tiende a pensar es que la filosofía y la ciencia son distintas y no, son parte de un mismo cuerpo, de, un, de una misma, por decirlo chiquillos, bola de nieve, que fue creciendo desde Tales de Mileto, ¿cierto? Que dijo, oye, tranquilo, el mundo no viene de los mitos, el mundo viene del agua, eso dijo él en el año 500 antes de Cristo, y esa bola de nieve, chiquillos, se empezó a rodar, a rodar, a rodar, hasta llegar al día de hoy, ¿cierto? 2020, que ya tenemos telescopios espaciales, ¿cierto? Y andamos mirando ya hacia otros planetas. ¿Ya? El método es el mismo, los resultados son los distintos. ¿Ya? Cerremos con esto, mira, dice. <coughs> Perdón. Dice, la característica que distingue a las ciencias empíricas, es decir, las ciencias que hacen experimentos, de otras formas sistemáticas de conocimiento, como la filosofía que no hace experimentos, consiste en que las explicaciones científicas tienen que estar sujetas a la posibilidad de ser rechazadas empíricamente. ¿Ve? Él está diciendo que las explicaciones científicas, si tienen una característica, es que tienen esta capacidad de que uno puede demostrarlas con hechos de que son falsas. Imagínense lo que está diciendo. ¿ya? La posibilidad de ser rechazadas, es decir, de demostrar que son falsas, es en realidad el criterio de demarcación que separa a la ciencia de las restantes formas de conocimiento. Una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente, ¿cierto? Con un experimento. Y él está diciendo que la diferencia entre la ciencia y la filosofía o la religión, chiquillo, o, o, o las tradiciones budistas, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Es que la ciencia tiene la posibilidad de demostrar con hechos de que las hipótesis son falsas. Ojo, no que son verdaderas, chiquillo. Métanse al tiro de eso en la cabeza, es súper fácil de entender. ¿verdad? Lo que quiero es que se saquen esa idea de la cabeza de que en la ciencia viene a demostrar cosas, ¿ya? sino que como dice ahí, ¿cierto? El método científico de Chiquillo lo que busca es rechazar las hipótesis, porque en la medida en que rechazo una hipótesis y la demuestro que es falsa, yo gano. ¿ya? Gano el hacerme la pregunta, ¿por qué esta cuestión no me resultó? ¿En qué fallé? Y cuando uno descubre en qué falló, aprende. ¿Ya? Por eso, para terminar, Chiquillo dice, mire, una hipótesis se prueba indagando si las predicciones derivadas como consecuencias lógicas de la hipótesis concuerdan o no con los hechos. Es decir, si lo que yo digo que va a pasar ocurre o no en la realidad. 
¿cierto? Con los hechos que se encuentran en el mundo empírico, en el mundo de la experiencia. ¿Ya? Una hipótesis que no esté sujeta a posibilidad de ser rechazada mediante observación y experimentación no puede ser considerada científica. ¿eh? Una hipótesis, chiquillos, es que uno no puede rechazarla empíricamente con un experimento, entonces no es científico. ¿Ya? Por último, y para cerrar, dice ahí, miren, la ciencia puede definirse como la organización sistemática del conocimiento del universo basada en principios explicativos susceptibles de ser rechazados empíricamente. ¿Ya? Eso es lo más importante que quería destacar, ¿cierto? Y como dice, eso hace, dice Carla ahí, ¿cierto? Al método científico rechaza o aprueba hipótesis planteada al principio, ¿cierto? Pero cuando aprueba, porque eso es lo que pasa, ¿cierto? Aprueba uno una hipótesis, en el fondo confirma, pero cuando uno rechaza las hipótesis, entonces ahí eso lo lleva a uno chiquillo a plantearse, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fallamos? Por ejemplo, cuando hacemos una maqueta en, en tecnología, ¿cierto? Con palos de maqueta y se nos despega la cuestión y se nos cae. Chuta, y eso lo lleva a uno. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me resultó? ¿En qué fallé? ¿Cierto? Cuando uno chiquillos ve esto, yo por eso les digo que es para la vida cotidiana, ¿cierto? Uno se pone a cocinar, se le quema la comida. Chuta, ¿y en qué me equivoqué? Y empieza a repasar los pasos. Ah, aquí. ¿Ve? Porque si uno confirma y dice, ay, que me salió rico esto, sí, ah, bien, pues. Pero si uno va y ve el rechazo y dice, ay, ah, me equivoqué en este paso, pues sí, pues sí. El ajo parece que se calienta muy rápido y se quema más rápido que todas las otras cosas, así que no lo tengo que echar al principio para cocinar. ¿Ve? Y ahí uno va aprendiendo, chiquillo, de la vida cotidiana, gracias al método científico que ya estamos empezando a observar, que tiene que ver con el descubrimiento del error. Ya, muchachos, esta es la primera parte, ¿cierto?, del de método científico. ¿Ya?